Willkommen in Potter's Bluff. So, hallo und herzlich willkommen zu einem Video auf Potter's Bluff Reviews. Heute geht es um das wunderbare Steelbook von Arrow zu The Burning. Ihr seht es schon. Äh, The Burning erscheint auch für alle Fans, die jetzt auch die Synchro brauchen. Ich auch unter anderem. <lacht> von Turbine auch demnächst, wahrscheinlich in einer großen Box. Aber ich konnte es mir einfach nicht nehmen lassen, weil ich finde dieses Cover absolut genial. Das ist das Mondo Artwork. Schaut euch nur dieses tolle Artwork an hier. Richtig detailreich. Wie der See sich aus der, wie sich der Fluss aus der Schere bildet und hier noch, noch die Camper fahren. Der Burning hier oben, das ist der leicht versteckt. Richtig cool. Die Farbgebung ist toll. Der Glanzeffekt ist sehr cool. Und ja, haben wir uns mal das Bein an. Wieder Burning. Sehr schön hier von Arrow. Und hier haben wir die Rückseite. Mit einer schönen Tag Tagline. Don't look, he'll see you. Don't breathe, he'll hear you. Don't move, you're dead. The Burning. <lacht> Wer die Trailer kennt, der weiß, wie das war. Da haben sie immer reingeschrien. The Burning. Aber ne. Machen wir das Ganze mal auf. Hier oben gibt es da nichts Besonderes. So, da kommt uns gleich das Booklet entgegen. Und das war das Backpack, das angebracht war. Das könnt ihr euch anschauen. Steht auch alles drin. Es ist auch remastered worden, neu und so weiter und so fort. Und die Bonus-Features. Wo das wieder mal sehr viel ist bei Arrow. Hier haben wir einen kleinen Werbeflyer, was als nächstes erscheint bei Arrow. Und was natürlich schon erschienen ist. Jetzt zeige ich erstmal das Innenartwork, das ziemlich toll hier ist. Sehr schön farbkräftig und auch sehr schön scharf geworden. Seine Szene, glaube ich, gegen Ende, wenn ich mich recht erinnere. Dann haben wir hier die Burning DVD, dem alten Postermotiv. Und hier haben wir die Blu-ray mit dem neuen. Sehr nice geworden, das Ganze. So, dann packen wir das mal zurück. Und dann haben wir zum Schluss natürlich noch das äh, informative Booklet hier. Ähm, mit sehr vielen schönen Bildern auch dabei. Hier haben wir sozusagen die Table of Contents. <lacht> wie findet ihr überhaupt meine schöne neue, äh, meinen schönen neuen Puff-Hintergrund? Finde ich ziemlich cool. <lacht> dann haben wir so einen kleinen Essay über die Entstehung von The Burning und vor allen Dingen die Vermarktung zur Zeit, wo er in der Slasher-Welle sozusagen war, der erste Film, der von ähm, den Weinstein-Brüdern produziert wurde, bevor es die Firma überhaupt gab. Hier später Miramax gegründet haben, jetzt die Weinstein Company. Ja, viele bekannte Leute haben da angefangen. Äh, ich glaube, Holly Hunter und ähm, äh, äh, Jason Alexander, der dann später bei Seinfeld mitgespielt hat. Und ja, The Burning ist ein absolut toller Slasher. Also wirklich klassischer geht es, glaube ich, gar nicht. Ist einer der coolsten Slasher mit. Jetzt neben den großen, natürlich Halloween und so, ist es natürlich der hier, Madman und so weiter, der genau in 80 Jahren einsteckt mit einem tollen Soundtrack von Rick Wakeman, den kann ich auch sehr empfehlen, habe ich auch auf Platte. Und ja, kann man nichts falsch machen. Tolle Gore-Effekte von Tom Savini natürlich. Und ja, The Burning hier, das Arrow Steelbook, sehr schön, wer nicht warten kann bis zur Turbine, kann sich hiermit erstmal die Zeit vergnügen, aber ich glaube, das gebe ich nicht her, weil es so cool aussieht. So, vielen Dank fürs Zuschauen, habt ein schönes Leben und seid bitte nett zu den Camp-Mitarbeitern. Tschüss.